ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് പോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സാലഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഒണിയൻ ടൊമാറ്റോ പച്ചടി അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു സബോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചോന്നുള്ളിയാണ് ചോന്നുള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ഒരു ഹാഫ് ചോന്നുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചോന്നുള്ളി വലുതാണ് അതാണ് ഇത്രയും വലിയ സൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാല് ചോന്നുള്ളി ഏകദേശം എടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ചെറിയ വറ്റൽമുളക് നടു മുറിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കടുക് പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കായപ്പൊടിയാണ് കായപ്പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പിന്നത്തെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വേണ്ടത് തൈരാണ് തൈര് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സബോളയും തക്കാളിയും കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്നത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ മാറിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം കറിവേപ്പില ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തൈര് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്തോരം ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തൈരാണിത് അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കാം ഇതേപോലെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് തൈര് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തണ രീതിയിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് താളിച്ച് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിൽ ആവശ്യത്തിന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സാധാരണ ഒലിവ് ഓയിലാണ് കുക്കിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാട്ടിലാകുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതേ കടുക് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് കടുക് പൊട്ടി വരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും കരിഞ്ഞു പോകരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോന്നുള്ളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചോന്നുള്ളി ഇട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുളക് കരിഞ്ഞു പോകില്ല കാരണം അതിലത്തെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി മൂത്ത് വരണ വരെ നമുക്കിത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ബിരിയാണിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് പോലെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു കൂട്ടാണ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോറിണം ഒരു റിഫ്രഷിങ് ആയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ സർലാസ് ഉണ്ടായേക്കാളും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ ഉള്ളി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ കായപ്പൊടി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണ വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂത്ത് വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒണിയനും തക്കാളിയും തൈരൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിക്സിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിച്ച് നല്ലോണം മിക്സാക്കി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ആ കായും ആ ചോന്നുള്ളിയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നതിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരിക നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ വേറെ ഒറ്റ കൂട്ടാനില്ലെ